ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ റോളർ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ സെലക്ഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഗിവൺ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ തന്നിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗിവൺ ആപ്ലിക്കേഷന് എങ്ങനെ ഒരു ബിയറിങ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നും കൂടാതെ ലൈഫ് ഓഫ് ബിയറിങ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഗിവൺ ഡയമീറ്റർ തരികയാണെങ്കിൽ ആ ഡയമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബിയറിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാദേവൻ്റെ ഡേറ്റ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റോളർ ബിയറിങ്സ് മെയിനായിട്ടും ഡീപ്പ് ഗ്രൂ ബോൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഡീപ്പ് ഗ്രൂ ബോൾ ബിയറിങ് അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഗ്രൂ ബോൾ ബിയറിങ് തന്നെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കാറ്റലോഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ഗ്രൂ ബോൾ ബിയറിങ് ബോൾ ബിയറിങ് മെയിനായിട്ടും നാല് സീരീസാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് സിക്സ്റ്റി സീരീസ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സീരീസ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സീരീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സീരീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് സീരീസിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിയറിങ്സ് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ലൈറ്റുള്ള എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു സീരീസ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും സിക്സ്റ്റി ത്രീ സീരീസ് മീഡിയം ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മഹാദേവൻ്റെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് സീരീസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ടു സീരീസും സിക്സ്റ്റി ത്രീ സീരീസും എന്നാൽ പി എസ് ഡി പോലുള്ള ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഈ പറയുന്ന നാല് കാറ്റഗറി ഓഫ് സീരീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മഹാദേവൻ്റെ ഡേറ്റാ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സീരീസ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാതെ വരും അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ സജഷൻ ആയിട്ട് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ ഹയർ സീരീസ് ഓഫ് ബിയറിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അവിടെ ബിയറിങ് സെലക്ഷൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് എഫ് എ ബൈ സി സീറോയ്ക്ക് പകരം സി സീറോ എന്ന് എഴുതി പക്ഷേ ഇട്ട വാല്യൂ സി ഡേ ആയിപ്പോയി അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്തോളുക ഞാൻ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എൽ എൻ എ സിക്കൾ ടു സി ബൈ പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ ബോൾ ബിയറിങ് എന്നും സി ബൈ പി ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് എഴുതിയത് അത് ടെൻ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ കറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ടെൻ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ അത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഇതിന് റോളർ ബിയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കറക്ഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ആ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഡീപ് ഗ്രൂപ്പ് ബോൾ ബിയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും നാല് സീരീസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ബിയറിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതായത് ഡീപ് ഗ്രൂ ആയാലും സെൽഫ് അലൈനിങ് ആണെങ്കിലും ടേപ്പർ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും മഹാദേവൻ്റെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ലിമിറ്റഡ് സീരീസ് ലിമിറ്റഡ് സീരീസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ സീരീസിൻ്റെയും ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഭണ്ഡാരിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭണ്ഡാരിയുടെ ഡേറ്റാ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പി എസ് ജിയിലെ ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിയറിങ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ സി സീറോയും സിയും ഭണ്ഡാരിയിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല മഹാദേവനിലുള്ളത് മഹാദേവനിലെ ആയിരിക്കില്ല പി എസ് ജിയിലുള്ളത് അപ്പം ആ വാല്യൂസിനും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക
The shaft rotates, so the speed, speed n value is given as 1200 rpm is the speed and the expected life of the bearing in hours that means LH here we have direct LH 20,000 hours the minimum acceptable diameter the minimum acceptable diameter of the shaft is 75 the diameter is 75 mm we have bearing we have to select select a suitable bearing for this application the question is clear we have to select the single row deep groove ball bearing and select it. deep groove ball bearing and select it. clear now question I will the question I will tell you the question I will tell you the question I will diameter specify the diameter specify the diameter problem we will tell the question I will tell you the question uh, uh, rolling bearings start in the rolling bearings start in the page 371 start in the question we are designing a single row deep groove ball bearing so, deep groove ball bearing so, page the page 387 page 387 okay. deep groove ball the top of the page is 388 63 series. Now, this series is the first thing. First thing is the bearing and ISI number, SKF number, then diameter. Now, we have a particular application 75 on diameter. 75 on diameter, we have the bearing select. 75 BC02 62 series. This is 75 BC02. This is the corresponding C0 value C value. Clear. That is 63 series. We will use 63 series. 63 series is diameter. Diameter 75. 75 BC03. That is C0 and C value. Note down. We will check this. 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 We will check Let's select the 75 mm diameter Normally, the given data is interpreted Life in hours is the life in millions of revolutions We can convert the equation of 60 nlh divided by 10 raised to 6 What do you think about the equation? Page number 375 375 uh, equation 16.11 in life in millions of We speed rpm 1200 lh so you can calculate ln value so ln value calculate uh, millions of revolutions millions of revolution so ln value get given data value we have to the diameter the diameter specify the diameter important diameter specify the diameter since d is since d equal to 75 mm select a deep groove ball bearing deep groove ball bearing series 62 and 62 series select page 388 page 388 page 388 table 16.98 our table in the 62 series in E diameter and corresponding at the bearing upon bearing number no one in the bearing number not down here 75 BC02 SKF 6215 6215 So note down the value of C0 and C So C0 value in the table no key 41385 Newton C value written 50600 Newton 
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഏതാണോ ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡയമീറ്ററും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീരീസ് ചൂസ് ചെയ്യുക ആ സീരീസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഡൈ ആ സീരീസിൽ ഈ ഡയമീറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സി സീറോ സി വാല്യൂ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ക്ലിയർ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതുവരെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആ ഡയമീറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു എഫ് എ ബൈ സി സീറോ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയമീറ്റർ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് എ ബൈ സി സീറോ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എഫ് എ ബൈ സി സീറോ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എഫ് എ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം എത്ര ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി സീറോ വാല്യൂ സി സീറോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഈ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ബോൾ ബിയറിങ് ബോൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂസ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് സോറി വി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇക്വലൻ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഫ് എ ബൈ സി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേജ് ത്രീ എയ്റ്റി വൺ പേജ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സോറി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വരെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയത് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ടു എന്ന് അപ്പം പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇല്ല പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻ്റർപോളേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർപോളേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി ഈ വാല്യൂ എഫ് എ ബൈ സി സി സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ റോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂവിന് പ്രശ്നമില്ല എക്സ് വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ ഏത് എഫ് എ ബൈ സി സീറോ ആണെങ്കിലും എക്സ് വാല്യൂ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അത് ഇതിപ്പം ഗ്രേറ്റർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് വൈ വാല്യൂ രണ്ട് ഇ വാല്യൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം വൈ ഈ കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്ന ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ ആണോ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എഫ് എ ബൈ സി സീറോ വെച്ചുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതി എൻ്റെ എഫ് എ ബൈ സി സീറോ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇ വാല്യൂ ഞാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കി എൻ്റെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ എനിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ഉള്ളത് എനിക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ പേ നോക്കുക ടേബിൾ ഞാനിവിടെ ടേബിൾ നമ്പർ എഴുതാം ടേബിൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേജ് ത്രീ എയ്റ്റി വൺ നോക്കുക ആ ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എഫ് എ ബൈ സി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാ ഈ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തുള്ളത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടേബിളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ആ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും മിഡായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് എത്ര എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഇത് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്ത് വൈ വൺ വൈ വൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അങ്ങനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ
കോളം വേണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളം വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് എക്സ് വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് എ ബൈ വി എഫ് ആർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ വാല്യൂ ഈ അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് എ ബൈ വി എഫ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോളം വേണം നമ്മൾ എക്സ് വാല്യൂവും വൈ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതേ ടേബിളിൽ നിന്നും എക്സ് വാല്യൂ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഇനി വേണ്ടുന്നത് വൈ വാല്യൂ പക്ഷേ വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈയും ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വൈയുടെ കാര്യം കൂടി അങ്ങ് ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യും സോ വൈ വാല്യൂ അപ്പോൾ നോക്കി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ വാല്യൂ എത്ര ഉള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ആണ് ഉള്ളത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വൈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഇതേപോലെ ഈ സൈഡ് മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ അവിടെ എന്താവും വൈ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എന്ന് വരും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈ ആൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വലൻറ്റോട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പേ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോറി സിക്സ് സിക്സ് അല്ല ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേ നമ്പർ ത്രീ സെവൻറ്റി ടു എടുക്കുക അവിടെ നമുക്കറിയാം പി ഇ സിക്കൾ ടു എന്നാണ് പി ഇ സിക്കൾ ടു എക്സ് വി എഫ് ആർ പ്ലസ് വൈ എഫ് എ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂ ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് വി വാല്യൂ വണ്ണാണ് എഫ് ആർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൈ വാല്യൂ കിട്ടി എഫ് എ വാല്യൂ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വലൻ ലോഡ് വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇക്വലൻ ലോഡ് വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേരിങ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താ നമുക്ക് മില്യൻസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷനും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ലൈഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇവിടെ നമുക്ക് ബോൾ ബിയറിംഗ് ആണുള്ളത് സോ ബോൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ബോൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ബോൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ബോൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പേജ് നമ്പർ ത്രീ സെവൻറ്റി ടു നോക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോൾ ബിയറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് എൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എൻ ഉണ്ട് പി യു ഉണ്ട് സോ പി വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ എൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ദിയർ ഫോർ സി ഈക്വൽ ടു സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും ഇത്രയുമാണ് അപ്പം ഈ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ബിയറിങ്ങിൽ ഇത്രയും ഡൈനാമിക് ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബിയറിങ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബിയറിങ് ഇതാ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബി സി സി ആർ അതിന് സി വാല്യൂ അത്ര ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ സോ പക്ഷേ ഇത് അതിലും കൂടുതലാണ് അതിലും ഹയർ വാല്യൂ ആണുള്ളത് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സി വാല്യൂ അവൈലബിൾ സി ടേക്കൺ നമ്മൾ എടുത്ത ബിയറിങ്ങിൻ്റെ സി വാല്യൂവിനേക്കാളും ഹയർ ആണ് ദയർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സേഫ് അപ്പം ഈ ബിയറിങ് എനിക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുപത്തഞ്ച് എം എം ഡയമീറ്റർ
uh, table 16.3 page 381 page 381 e poa nattu fa by c0 uh, corresponding e y value ipo thana anga cheyidu vecha kaari namaku veendum cheyandi varuma irikanam appo nammal nokka avada available aayittulla data nokki enikku 0.04 ole enikku 0.0281 undu adhole 0.056 undu idina corresponding aayittulla e value 0.22 um idina corresponding aayittulla 0.26 um y value 1.99 and 1.71 we have intermediate title value intermediate title we have this value we have 0.042 we have interpolation we have e value we have x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 condition you see e value we have 0.24 y value is around 1.85 interpolation when you get e value, when you get a value, FA by VFR, you can assume that the inner race is rotating. FA by VFR is 0.38. Again, which is greater than e. That's the condition. X value is 0.56. Y value is 0.26. That's the condition. 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 Therefore, equivalent load and load equation 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 then ingal padaya pole ln is equal to uh, c by p the whole raise to 3 nalla equation koduthe c value kandu pidichu nokka c value varane 112263 newton ningal njan rough value ange eduvana cheyumba varana or approximate value ningal onnodu cheyidu nokka appo nokki c value enik ithre ullu pakshe enik ithre aanu appo ee bearing endalla safe alla appo avade mahadevan data book vechu use cheyunavarku ivada mundu avasanikka karyam ini or higher series namak available alla so, we have to go to the series 64 CPSG and go to the 64 series and go to the 75 mm and go to the 75 mm and go to the 75 mm and check it out. So, we have to use the 62 and 63 series are not suitable for this application. Therefore, 64 series may be adopted to need the problem. So, we have to do this problem. Now, we have to do this problem. Clear? Something you have done is that the WhatsApp number is available and the Telegram channel is available and you have any doubts about it. If you have any doubts about it, you have any doubts about it. Now, we have to learn a simple thing about this. Life of bearing. Life of bearing. Now, we have to use the manufacturer catalog. Now, we have to use the manufacturer catalog. We have to use the manufacturer catalog. Now, we have to use the manufacturer catalog. Now, we have to use the manufacturer catalog. Now, we have to use the manufacturer catalog. इन दिनों तो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व इधर किन्हें अलग ना आज ना तो डेटा से लगा रखते इधर किन्हें 90 परसेंटेज रिलेबिलिटी पर रिलेबिलिटी उनके मीन जी ना तो अंदर लाइफ ने रिप्रेजेंट इन्हें करियो इन वो रहने या रिलेबिलिटी डिफेंड इन्हें ना टीस डिफेंड अस रेश ऑफ नंबर ऑफ बीरिंग्स विच हैव सक्स we have a group of bulk cut bearings So, how many bearings are there? 90% life is exceeded or sustained life That is our reliability Now, we have R90 R90 is the point of view of the point of view of the point of view Now, we have to say डेटा बुक के लिए नमले डिफाइन जैसे कि नहीं लाभ बीरिंग्स एंड डेम लाइफ 90 परसेंट ऐसे रिलेबिलिटी डे आएगी तो हमको पर्टिकुलर सेल प्रॉब्लम तले अभी वाले 95 इंडे रिलेबिलिटी कंडूडी आले 99 इंडे कंडूडी की इन्हें बारे में हमको क्वेश्चन वेरा रहना अगर आने के लिए क्या ना ये रिक्वेशन निंगल डे महादेव ने डेटा बुक ली ला आ पीएसटी डे डेटा बुक लोंडी इक्वेशन महादेव ने डेटा बुक ली क्वेश्चन ला बाद उन्हें महादेव ने पढ़लोरी इक्वेशन बढ़ी के एल बाई एल नाइनटी इसी इक्वल टू एलएन ऑफ वन बाई आर डिवाइडेड बाई एलएन ऑफ वन बाई आर नाइनटी द होल रेस टू वन बाई वन पॉइंट वन सेवन ई इक्वेशन बाय हार्ट टेल बुक का पर इधर ये आर नाइनटी अंदर देखिए नाइनटी पस्से आप इधर शरीर के मानो आर नाइनटी ने इधर ना पॉइंट नाइन निकला पर नाइनटी नाइन वाले आने पर इधर तरह ना आर नल्ला दाना नाइनटी नाइन दंड के इधर तरह ना पॉइंट नाइन नाइन 
ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോളുക എ ബോൾ ബിയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ റേഡിയൽ ലോഡ് ഓഫ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് എ റേഡിയൽ ലോഡ് ഓഫ് ഫൈവ് കിലോ അപ്പം നമുക്ക് റേഡിയൽ ലോഡ് തന്നിരിക്കുകയാണ് റേഡിയൽ ലോഡ് ഈസ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നോട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് എ ലൈഫ് ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സോറി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് സോ ലൈഫ് ഇൻ അവേഴ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് അറ്റ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം സോ സ്പീഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം വിത്ത് എ റിലേബിലിറ്റി ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി അവർ പറയുകയാണ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിലേബിലിറ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വാല്യൂ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ദെൻ കാ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡൈനാമിക് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി സോ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സി വാല്യൂ so that it can be selected from the manufacturer's catalog based on a reliability of 90% appo 90% reliability aanu namak catalog il ullu appo idinu corresponding aayittulla endu select cheyanam dynamic load carrying capacity etrayanu kandu pidikkanalladana choodyam question valare clear aanu namak ee life kittunathu 99% reliability appo aadi namak endu idu pattathilla ee definition il thane undu ee l rendu endana millions of revolutions il ottu convert cheyanam അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ എൽ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് എൽ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് എൽ എച്ച് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി എൻ എൽ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പേജ് നമ്പർ എത്ര ആയിരുന്നു പേജ് നമ്പർ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേജ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഇക്വേഷൻ ഏതാ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എ യു യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടും എത്ര സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എൽ എച്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സ്പീഡ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് സോ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് മില്യൻസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് എന്ന് വരും മില്യൻസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ അത് ഫുൾ ദെൻ നമുക്ക് റിലേബിലിറ്റി അപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കറേ കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എൽ നയൻറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ സി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് നമുക്ക് എൽ വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സോറി എൽ മീൻസ് എൽ നയൻറ്റി നയൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എൽ നയൻറ്റി നയൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ ഓ വൺ ബൈ ആർ ഇവിടുത്തെ റിലേബിലിറ്റി എത്ര പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൻ വൺ ബൈ ആർ നയൻറ്റി ആർ നയൻറ്റി മീൻസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സോ ഫ്രം ഹിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് എൽ നയൻറ്റി വാല്യൂ സോ നമുക്കിത് മില്യൻസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷനിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ മില്യൻസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക ലോഗ് അല്ല നാച്ചുറൽ ലോഗാണ് മറന്നു പോകരുത് മില്യൻസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ലൈഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾ ബിയറിങ് ബോൾ ബിയറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് എഗെയിൻ എൽ എൻ ഇ സിക്കിട്ട് എന്താണ് സി ബൈ പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്നറിയാം ശരിയല്ലേ ഏതാ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പേ നമ്പർ എത്ര ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ നോക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ പേജ് ത്രീ സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് എത്ര മില്യൻസ് ഓഫ് റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കറപ്പാൻ ലൈഫ് ഉണ്ട് പി വാല്യൂ ഇവിടെ റേഡിയൽ ലോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ നെറ്റ് ലോഡ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം എക്സ് വി എഫ് ആർ പ്ലസ് വൈ എഫ് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താ നെറ്റ് ഇക്വല ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ലോഡേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പി വാല്യൂ എത്ര തന്നെ ആയിട്ട് എഴുതുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ
ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ റോളർ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് ഇനിയും സൈക്ലിക് ലോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ലെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും സജഷൻസും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയോ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക താങ്ക് യു ഓൾ